Yo.
醒醒啊，爹！爹，你醒醒！爹，爹，爹，爹，你醒醒啊！爹。我是好人，鬼子来了。
，你没事吧？有手榴弹，还有手榴弹，再他们！我们发动，没用的，回来！啊！回来！回来！奶奶的！滚！连队长有令，必须鉴别新四军的奸细，赶快包围他们！嗨，是。
鬼子来了！不走，你快走！快走吧，快来！咋办呢？我跑什么跑啊？我不能死啊！我跑了二百里地，我要救你啊！小宝，还有路吗？啊、你去哪里吧你？你还不快来帮忙！小宝，哎，哎，哎，快，快，这边走。嗯，好。他不在这里，难道死了？不会，去那儿看看。搬过去。是新四军？不是。你爹是？也不是。那你枪打的可是准。我爹是神枪手，以前是东北军。后来鬼子来了，东北军光跑不打，我爹一气之下跑回茅山打猎。我们家世代都是猎户。你就跟你爹学打枪？我爹从小就教我，让我怎么能保护自己。他还教我打仗呢。你胆子也大，不像那个孬种。枪声了，那不是你安排的狙击点吗？怎么可能啊！全盘狙击手就剩我一个人了。不管是谁，必须保护他。叶帅呢？我来再回来。好。手榴弹。
不能死！我死我也跟你拼了！你们还是先去，还有活路！起来！新四军的狙击手被小山军打死了，快往里冲啊！冲啊！你在这守着，我绕过去包抄他。对不住你了。
，行了。没事了。说呢，你这个手榴弹就跟打铁一样。啊、去，他身上还有没有子弹？去，你干嘛去？我去。军让把新四军的尸体都给我找出来，找出来！是，是，快！
，对不住了，我不能再等你了。我娘等着我回去见她呢。行吗？可以，强子，给我。鬼子的重机枪，连长，你下命令吧。我没有你们人的人，也没有你的准头。对，就是我来吸引敌人的火力。连长，你别闹，别说了，这人疯了。记住，当鬼子向我射击的时候，你们在上面。瞄准机枪位置，看你们的了。
，进去，进去。你干啥？我要出去，去找死啊！那也不能蹲在这儿啊！你现在不蹲怎么办？外面有鬼子，你一露腿就把你打死了呀！放开我！哎哎、我我我不是怕死啊！你等他们走远点再走，不行吗？你不是怕死怕行吗？哎！你你枪给我！你都你你都伤成这样了，你还去杀什么鬼子？来来来！他们走远了，我我看看有没有吃的啊！你坐着别动啊！你吃吧，我不吃。你得吃，流那么多血，多吃好。嗯、那你呢？我不饿。给你，我不要。吃吧，你别动。老实待着吗？你说的这是什么话？他们杀了我爹，我能坐得住吗？我我知道，我知道他们杀了你爹，可是外面他们人多，你出去就是送死啊！你送死不要紧，你还打搅我的火炉不是吗？那你就蹲那儿别动。哎，你的嘴！你再啰嗦一句，我再拦我我就杀了你。
，谢谢你救了我。找死！找死！你给我找死去吧你！还说我是你的救命恩人，害死我得了。奶奶，人呢？哎，等等我，等等我！下来！下来！下来！你上强盗干啥？下来！下来！喂，祖宗，你别使枪了！下去！这什么东西啊？你不怕啥呢？怎么看不清呢？爹，哎，你来帮忙，哎。看看那管子下面有没有能拧的地方。啥呀？我也不知道，就是一颗疙瘩能拧的。啊，疙瘩。哦，有个疙瘩。还有一个呢，你拧拧试试。你拧完以后，往后边拉拉试试。肩膀，你看见了？啊啊啊！让我看看。哎，这个怎么弄的呀？这前面有个公子。看清楚了。来，你帮我安上。看他的头，这个真好用。川崎军发电报，嗨，让他加快预定计划的实施，嗨，快点。我们是来干什么的？回答我。我们是新四军第六师十六旅四十六团一营教导队，从一星驰援溧阳，执行沿路侦察职责。下一次再犯这样的错误，我枪毙了你。是。走。
Ajuda!能行吗？没事。位置不好，去那边看看。
这屋，看看这里，你的女儿在我的手里。你不想我打爆她的头，就出来给我投降。他们怎么自己人打自己人？怎么回事？转紧，你们被包围了。你要敢动我的女儿，我发誓，明天给她身葬。那你就试试看，我数到三，否则我就开枪了。
那两门炮就应该是我的，你凭什么抢走啊？哼，那可是我们国军弟兄拿命换来的。我们西四军的命就不是命了，我不管啊！歪把子通通归我。好好，我不跟你争。歪把子归你，可是那个拿枪打我闺女的那个，和拿石头打鬼子的，都得归我。那不是你的人吗？他虽然不是我的人，但我知道也不是你们西四军的人。哦，我还以为是你们埋伏好的呢。哼，等他醒过来，告诉他，石原没有大碍，让他不要内疚。小伙子，当国军打鬼子，一个月八块大洋，怎么样？八块大洋，那得买多少个馒头？想好了没有？吃国家的饷，当堂堂正正的中央军。不，我不去。为什么？我娘家在等着我，我现在没走。就是因为李杏花没醒过来。他叫李杏花。对。小伙子，什么地方人？溧阳县张家村的。跟我们谢思军干吧。冯明富，你小子不要打岔啊！你真的不愿意当国军打鬼子？也不是不愿意，可是我不能让我娘在家干等着。他害了病，就快没气了，说什么也要见我最后一面。小伙子，现如今国难当头，保家卫国，把侵略者赶出去，这才是我们老爷们最该做的事儿。你说是不是？嗯。跟我去团部，洗把脸，把你这身衣服换一换。我不当兵。没让你当兵，你这个杏花醒过来，闻到你一身臭味儿，多没面子。那好吧，歪爸爸全都归你，还要人，够贪的啊！哎，对了，呃，你跟他说一声，说我一会儿就回来。
，宝哥到。这丫头不错，无论如何你想办法给我留下来。可能，是不是小子？其实啊，我也一直在惦记这事儿呢。可是我觉得吧，这种事儿得你情我愿，咱不能太着急呀、啊。那不行，必须当机立断，我们不能在这里待多久。好吧，那我就厚着脸皮去试试。快，咱不能把事情搞砸了，得把人吓到。哎，好。哎，他旁边那小伙子就是你张小子，怎么了？这小子可不赖，有优秀的掷弹手的底子。我觉得这样的人才啊，不让他打鬼子那可太可惜了。可我更看重的是李杏花啊，张翔也不赖。科长，你可别小瞧了掷弹手，那可是眼力、体力、定力和悟性的结合，跟射击是一个道理。秦振武跟他说，他都没留下，你有办法让他留下？差不多。行，交给你了。好。同志们，形势依然非常严峻呐、啊，敌人的主力已经到。哦，团长，团长，我军伤亡有多少？这次战斗，我军牺牲一百零八人，伤九十六人，其中包括十八名重伤员。重伤员必须马上处理。是。查清板井旅团和川崎挺身队的下落了吗？板井旅团的先锋已经到了大王殿了。对，尤其是说，离我们这有二十多公里。是。这样，参谋长，嗯，你带领大部队转移，所有伤员交给我，咱们在溧阳城东会合。不，团长，这不行，这还是我。服从命令。是。从今天开始，你就是一名真正的新四军战士了。是战士就要服从命令，你懂吗？懂。所以现在我们需要你的配合。可我不知道怎么说呀，他一直嚷着要走，要回去见他娘，我怕留不住他呀。啊，这你倒不必担心，你只要按照我们说的做，假装昏迷不醒。昏迷不醒。剩下的交给我来做，可以吧？那好吧。好，你好好休息，啊。嗯，那他娘怎么办呀？啊，等他留下以后，我们会让他回去的。现在按照我说的做，别出岔子，啊。嗯，是战士就要回答，是，是。金花，金花，哎，他来了，快快，赶紧躺下。现在就开始了。李金花同志，这可是你第一次执行任务，快。啊你看看我这身衣服，哎呀，秦团长给我的，他还让我洗着澡里的吧？你看好看不？秦花，秦团长的女儿说得感激你，要不是你那一枪，他的命都没了。怎么了？你不说他一会儿就醒了吗？你别着急，他的伤口浓化了，现在情况非常危急。不过你放心，我们不会丢下他，待会儿会带着他一起走。你这是怎么了？你不说你要醒了吗？哎哎，李新花，你干嘛你？李新花，你怕他不死吗你？他现在伤成这样，他需要安静，需要休养。要说呀，还
他也够可怜的了，在这儿他谁都不认识，就认识你。你啥意思啊？我说我要撂着他了吗？你不是说你要走吗？我没说，我现在走啊。他现在这个样子，我怎么撂着他走啊？这才像个爷们儿，够意思。我告诉你，要不然他要醒不过来，他在九泉之下。你，你别给我瞎说，他不会死的。站。我会一直陪着你的。看来，他没交错你的朋友。快上来，把他抬上担架，快，快，快，慢点啊，来。你要挺住，等李清芳没危险，我就往家赶。娘的病，菩萨保佑，一定会好起来的。娘一定会见到儿，儿也一定会见到娘。娘要知道儿做的事情，一定会说，儿做的是对的，对不？一定会走这边的，我认为这里是他们的必经之路。咱走个下。哦，川崎君干得好啊，谢谢你了。现在情况怎么样？阁下，你辛苦。咱走个下，横田丢的部队有很多伤兵，绝对走不开。正好，我送他们一起在天上团聚。非常好，中佐，一定要小心新四军的狙击手。嘿，明白，你就等着我的好消息。那个叫张晓的，寸步不离这年子李新花，这可不行呀！这李新花就算不吃不喝，他也得拉屎撒尿呀。这倒是个麻烦。老哥的，嗯，想办法把这事给。那个放着。
。哎，团长，团长，嗯，我想，咱们不如这样你打算住这儿是吗？啊，你老在这儿待着可不成。怎么了？怎么了？你不怕别人笑话呀？这有啥好笑话的？你这么没白没黑的守着他，你知不知道外头都以为他是你媳妇儿了？别瞎说八道。是瞎说八道。哎，一会儿大夫要给他换药，包扎伤口。你说你一个大老爷们儿家，你在这儿，算干啥呀？走吧，走，跟我出去。别看了，走走走走，快走！他要是一会儿醒了怎么办？你放心，我跟大夫说了，他一醒来马上通知你，一分钟都不耽搁。走，走吧。去解个手吧，对。你去吧，茅房就在房后面。慢点。这是咱们的队部，怎么样？还可以吗？哎，哥几个，我来介绍一下，这位就是神弹手张响同志，大家欢迎。神弹手。神弹手。哎，怎么了？哎，别笑，听我说啊，五十米的距离，人家可以准确的把手榴弹扔到鬼子的脑袋上，你行吗？你就吹吧，你不信是吧？不信我我试给你看看我。哎哎哎，回来回来，回来，没说不行。我来介绍一下我们的弟兄们，这位是小姑娘，啊，小姑娘。你看我是男的女的，六十米。哎，别别别，过来，看看，这位是假鬼子，这可是咱们小分队难得的人才，会说日语，穿上鬼子军装，谁都看不出他是中国人。空尼吉瓦，什么瓦？空尼吉瓦。哎，人家说的是日语，你听不懂。你们说你怎么看这么气人呢？你。来，再看看这位，这是咱们小分队的拼命三郎，王秃子。可是他不秃啊！这谁说叫秃子就不能长头发呢？啊！有一回啊